to dage er nu overstået i dette års Sea Trout Mass, hvilket har budt på fire spændende episoder. Sæsonen er dog langt fra slut endnu, da vi stadig mangler den sidste og afgørende tredjedel, hvor alle teams selv må bestemme, hvor de ønsker at fiske. Ved at tage et kig på pointtavlen har vi Team Vestin helt i front med sammenlagt 19 point, skarpt efterfulgt af Team Shimano Gilunis. Savits Gear demonstrerede den foregående dag, hvordan en solid føring ud af det blå kunne ændre sig til den nuværende fjerde plads. Det er utroligt, vi ikke oplever noget. Det er da sindssygt. Altså, prøv lige at se nogle badekar på mørk bund og... Kom. Kvarter til bilen. Ja. Derfor er de førende hold nødt til at holde skruen i vandet, hvis ikke de skal se sig overhældt indenom og smide alt over bord. Men husk på, intet er afgjort før det sidste kast er lagt, da der i slutningen af konkurrencen også vil blive tildelt et bonuspoint inden for disse kategorier. Derfor er det ekstra vigtigt at komme godt fra land i denne episode. Det bliver barskt, udmattende, men også fyldt med nerver, spænding og en ihærdig oh, jagt på store fisk. Velkommen til episode 5 i Sea Trout Smash sæson 3. Sea Trout Smash produceres og præsenteres af Just Fishing Danmark. Husk at besøge vores webshop justfishing.dk for at finde grejt brugt i videoerne. God morgen alle sammen og velkommen til episode 5. Det bliver spændende. Det bliver rigtig spændende. Vi kom til at sove lidt over os i morges. Vi havde en plan om at skulle rigtig, rigtig tidligt op. Men i dag der har det, i nat der har det skiftet til sommertid. Så det er jo fedt, at det bliver lyst en time senere. Men det er bare ikke godt, når man sover en halvanden time over sig her på starten af episode 5. Det skal gerne blive varmt i dag, ikke? så vi satte så på, at vi kan finde dem herinde. Det skal blive gode forhold senere, men lige nu er ja, lidt stille. Ikke? Nå, en lille smule stille. Yes. Vi skal have stænger på tasken, og så skal vi bare derud af. Det er effektivt. Ja, det er altså. Det virker. Øh, det spiller jo, det der. Ah, det bliver godt nu. Gør det ikke det? Jeg har mærket det her. Er du godt fisk? Ja, ja, det tror jeg godt. Easy. Det er nice, de hænger i venstre side. We got this one. Two guys. Four rods. Five rods. One net. Godmorgen, og velkommen til afsnit 5 her fra Team Bestie. Vi har sovet længe i nat. Klokken er over 9. Uh, vi satte sig på at få solnedgangen med i dag. Det har været koldt i nat, og, og vi tror på, at det varmer op i dag. Der kommer også lidt vind senere på dagen, så vi sluttede fornuftigt i går. Desværre havde vi kun én fisk sidst på dagen, men det var heldigvis en upgrade, så vi havde fyldt papir, og nu skal vi jo nu skal vi forhåbentlig finde. gøre det endnu bedre i dag. Vi skal finde en lidt større en. Det vil ja, vi gerne. Vi vil gerne vise en stor fisk. Så er det første kast, episode 5. Se om vi kan gøre det lige så godt som i går. Vi lyner. Ej. Så er der en David. Du starter godt. <laughs> det er, når man skal være på. Hvem ved? Måske er den der. Åh, oh, for helvede. Vi starter godt. Oj, den kom langt. Oj, den kom langt. Det var et klassisk kast uden at slå bøjlen over. Det kan ske. For selv den mest rutinerede kystfisker i Danmark. Det er jo rart at vide. Godmorgen, og velkommen til afsnit 5. Vi har været tidligere op i dag, og for at det ikke skal være liv, så har det der forbandet sommertid stjålet en time af vores skønhedssøvn. Så vi har ikke sovet 12 timer i nat. Som man kan se. <laughs> Men øh, vi, øh, vi har noget, vi skal indhente. Det har vi. Vi får meget travlt dag. Fordi at, øh, vi var ikke så gode i går. Nej, det, det, det kørte ikke helt, men øh, vi er tilbage noget 14. Det er ikke sådan rigtig sumt det her, men øh, vi får travlt. Det gør vi. vi. Vi tager lige den der fra Kong Hans konkurs tilbage til ja, nu må vi. Majestæt. Og der er, også, der er igen sådan noget pointfilleri med, at vi måske, hvis vi fanger og du ved, får, øh, får fuldt hus i dag og, og tager alle point, så kan vi måske gøre noget. Ja, ja vi ved jo godt, vi er langt bagefter nu. Ja. Så men vi ved også godt fra sidst, at det kan skulle gå stærkt lige pludselig alligevel, hvis vi er heldige. Ja, ja, vi skal gøre vores, så, det, så, kan, vi, så kan vi gå og tænke på undskyldninger hele dagen. Det, det kommer der ikke af. Vandet er på vej ned, og det er på vej ud, og vi skal i gang. Det skal vi. Knæk og bræk, Lars. Det siger jeg også. Hej, og velkommen til afsnit 5. Vi får lidt svære forhold i dag. Det er stille i dag, men øh, det er ved at være nu, at vi skal have skravet nogle point sammen og få noget flex på klingen. Jeg har faktisk lidt ikke tid til at stå og snakke. Skal vi bare komme i gang? Jo, det bliver vi nødt til. Lækker mig. Lækker mig. Men vi skal herhen til, nu skal ja. vi vise dig, hvor, hvor du skal gå i. Der plejer at være flest fisk i de forhold her. Det er ude. Okay. Men på vejen, du kan bare vifte jo, ikke? Jo. Jamen, så skal jeg bare jo lige. Du går bare i, jeg kommer om lidt. Så Jonas, nu er det episode 5. Sidste dag. Det er det. Og vi må jo selv vælge, hvor vi vil hen. Yes. 
Og øh, vi vælger yderkysten her til at starte med. Ja. Det ligner godt nok ikke yderkysten i forhold her. Vi, vi afsluttede her i går aftes, ja, det også, det hvor det rimlede med, med fisk. Øh, og der var sådan helt blæk stille nu. Øh, og der var koldt i nat og sådan noget, men, men altså... Det er svært ikke at have rigtig, rigtig høje forventninger til det stræk, vi skal fiske igennem nu, ikke? Det kan godt være, at vi ser træt ud, men mindsetet, det fejler altså ikke noget for mig. Så er vi som to glade labradorer, der bare venter på at hente bold. De der skal vi ikke komme i gang? fiskeri de sidste to dage, det, det sætter sig ikke, vel? Lad os komme i gang. Vi kommer i gang. Godmorgen, og velkommen til episode 5. Sidste dag, vi er på her øh, en stille morgen. Mej, mej stille morgen, så det bliver spændende, det her. Det er sidste chance på, øh, på den her sidste dag. Ja. Så øh, vi skal bare give den gas, og så skal vi øh, ud og finde de havreder, som vi ikke øh, fandt i øh, sidste episode. Ja. Så øh, det er stille vand her, så tænker jeg, at jeg starter med lidt øh, bombarde og flue, og ser, om, øh, om det kan gøre noget. Og så øh, Flemming han kører øh, Myrsilda med en lille fin op- ophængerflue, så det, øh, det tænker jeg, det starter vi med. Og hvis ikke det fungerer her, så kører vi videre til næste plads. Vi skal ja. bare have de fisk i dag. Lige nøjagtigt. Og ja. det er også spændende, fordi vi havde jo ikke en øh, rapport i går. Nej. Så vi ved ikke, hvordan det er gået med de andre. Om de har haft lige så svært fiskeri som os. Ja. Altså, det er sådan lidt. Vi, er, vi er godt mod, og vi har fået godt med kaffe, så, ja, så, så vi er bare, bare klar. Gas. Så skal vi bare ud og fange nogle havreder. Kommer vi ikke. Følg vi med. Nu når det har så flat vand, så er det også lidt mere visuelt fiskeri, hvis man kan se nogle fisk her. Øh, også med en, hvis de rejser sig efter blink eller flue, eller hvad man nu går med. Så det kan altså også være lidt, øh, lidt spændende. Jeg kan slet ikke være med selv lige nu. Hvorfor? Ja, vi er bare helt oppe på Dubot. Ja, men det er sat med godt. Ja. Du er ellers meget rolig. Ja. Det er sådan uh, Nordjyllands uh, Syndrom. Ting. Fuldstændig. Det bimler og bamler. Det bimler og bamler ind i kroppen, men ude på, der er du bare helt rolig. Ja. Kan du mærke det? Lige om lidt, så overfladen den rejser sig. Så kommer der bare en ordentlig 35 og hammer på fluen. <laughs> og så tager vi den op. Så måler den 35. Nej, 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 nej. Ja, vi, vi er så dårlige til det mål. <laughs> <laughs> vi var bare glade hver gang. Ja, den her, ja det er dejligt at fange fisk. Den kan sgu godt være før. 35. 35. Man bliver jo glad uanset om den under, undermåler eller ej. Altså, så har man fanget noget, så har man fundet den. Ja, men vi står og kæmper i helt stille vand igen. Jeg har set et par fisk i overfladen, men øh, vi er godt nok forsigtige. Men øh, vi giver det lige halv time mere. Hvis ikke vi mærker noget, så rykker vi. Vi skal altså have nogle fisk i dag, så vi kan ikke gro fast her i dag. Ja, vi har set nogle fisk jo, men de er, de er godt nok svære. Ja, de er godt nok sky. Og så er der lavvand, og der er bare havblik, altså. Ja, jeg tænker, vi prøver noget Ja, lad os komme videre. Okay. Vi går videre, Tim. Ja. Vi startede på en plads i dag, der ligger ikke så forfærdeligt langt fra, hvor vi startede i går også. Der var jo fisk, øh, og formentlig også nogle store fisk. Vi fandt dem bare ikke. Øh, her, hvor vi startede, der er pladsen noget anderledes. Det er en del små rev, som strækker sig ud fra kysten, som, man, som vi kan, øh, står ude på nu. Revene er oprudt af nogle, nogle dybe bugter, som også skal holde fisk. Forhåbentlig er der ikke så mange fiskere, som der var i går. Det, det, det dræbte lidt vores fiskeri, at vi simpelthen vi kunne ikke komme til. Øh, så vi blev nødt til at, at, at tage en beslutning og køre et helt andet sted hen, og det var måske se de bakspejlede en fejl, men øh, sådan er det. Når man vælger en plads til, vælger der alt andet fra. Men ikke sådan, man siger. Lige nu er det svære betingelser i hele landet, da havblik og nattefrost har gjort de kære havder svære at få i tale. Team Shimano Gilumis har dog netop startet fiskeriet, og selvom at forholdene ikke er til deres fordel, er de ved at få en solid start på denne morgenstund. Hvor langt ude? Ret langt ude. Og nærmest helt ude i kastet. Ja. Oh. <laughs> er det en undermåler? Jumper! Ja. Sikker? Undermåler. Den er ikke over den her. Du er helt sikker? Ja. Ja, det er. Skal måle den for en sikker skal? Ja, det skal vi. Oh, så er der fisk. Er der? Sådan. <laughs> Hold den. Der er gang i den. Sindssygt, hvis det lige havde været to. På 55. Ja. Men altså, det kan godt være den ene her, den her over. Jeg ved det ikke. Ej, de er sæbe små. Ja, de er ikke store. Men så er den anden. Du, vi måler lige din, for den <laughs> Altså, der er i hvert fald en af størst. Det er min. Er den ikke størst? Jo. Får lige den her. Fedt. Har det ikke godt nok tæt på, det her var? 
Lækkert. God start. Må man sige. Tagrenden for the win. Dobbelt hook-up. Uh. Vi har en tagrende high five. <laughs> Ej, jeg har fisk efter. Pis. Var der? Ej. Jeg er stadig efter at tage den nu. Seriøst. Der. Så skulle vi gerne fange en i det kast her. Der. Ja. Ej. Ej, for satan. Oj, der er fisk efter min, fisk efter min. Prøv at se tryk på den. Åh oh ja, det er en bedre fisk, er det ikke det? Ui, 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 det er en stor fisk, stor fisk. Åh, oh, kom så, tag den. Fisk, stop. Ah, den, den. Ej, den er stor. Ej, den er stor. Kom så. Ej. Ah, fuck. Det var en ordentlig tryk på den, det der. Ja, det var godt. Nu har vi lige fisket til en steam her, som vi fandt meget, meget hurtigt. Øhm. Og vi kunne se dem i overfladen før. Vi fangede to og havde to eller tre mere. Så nu giver vi dem lige to minutter. Og så lige står og venter lidt. Fordi de bliver ret hurtigt presset ud, når man står i sådan noget stille vand her. Det kunne jo være, at vi var heldige, at de kom ind igen. Men det er fedt. Jeg tror, det er en god strategi, vi har, Max. Ja. Lige nu. Jeg ved heller ikke, om det er dumt at blive ved med at tjekke. Nej, det er også det. Man lærer. Nogle gange lærer man af det, ikke også? Fordi så står man der, man bliver bare så ivrig. Fuldstændig. Men altså nu... Med kast. Nej. Venter vi lige lidt. Kan du overveje at skifte til fluen? Eller hvad? Ja, det kan jeg godt forstå. Kan jeg gøre det? Hvad siger du? Kan jeg gøre det? Jeg skal lige have mere med spænd. Jeg ved bare ikke. Jeg synes bare, det er som om, du får to kast med spænd, og så er de træt af det. Ja. Det ja. eneste der er, det er, hvis de står længere ude, ikke også? Ja, det, det. Ej, Men du det er skifter bare. Skal jeg hjælpe jeg dig, tror... hvis det er? Sige til, at jeg skal hjælpe dig. Ja, jeg tror lige, jeg giver den lidt mere med spænd. Nu har vi været i gang en times tid, tror jeg. Måske en lille time. Og vi havde jo håbet på, at vi kunne Lige fanget de <laughs> fire fisk over målet i løbet af den første time, det var meget realistisk. Men øh, sådan er det ikke gået. Den første halve time, vi gik og fisk, gik mod lys, og der kunne vi ikke rigtig fornemme, om der var... Altså, vi kan godt have haft en fisk efter, uden vi opdagede det. Men det var også det var lidt, lidt svært øh, at fornemme konturer og tankbuske og sådan noget. Øh, samtidig med, at vi jogger rundt i nogle halvstore sten og sparker til dem og sådan så... Men nu, øh, nu begynder det at køre, så nu skal vi bare have noget, noget flex. Vandet det er klart derude, så det er afdæmpet farve. Det er pilen her i den helt mindste model. Og øh, det bliver langsom indspænding og så nogle spændstops. Men øh, forsigtig start her. Lille avn, klart vand. Vi giver det et skud. Det er højvand. Ja. Blank vand. Vi skal nok, øh, vi skal nok vade rigtig forsigtigt. Ja. Og så husk at få dækket godt af herinde tæt ved. Lige på grænsen til vegetation. Badekar. Og det er, jo, det er jo det skøre ved sådan nogle pladser her, at man kan fiske dem over om morgenen under de forhold her, så sker der ikke noget, og så kan man komme igen om et par timer med et vind på, så og så kan pladsen gang. spille. Op, 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 der er fisk, der er fisk, der er fisk. Der fisk der? Ja, prøv at se dem. Oh, det er en stor Oi, oi, der er mange uh, mand. Uh, der er mange fisk. Stå helt stille, kom nu. Ej, det er lige foran. Ui, den gik efter den. Hold nu op, mand. Øj, en steam, der var der. Ja. Åh, ja. oh, de er lige der. Ja, der. Lige foran. Ja. Lige foran Jonas. Ja, så godt. Wow. Ej, de går... Shit. Ej, det er farligt hen til det der. Det giver skræmt, men... Ja, det tror jeg. Tror du, du lander lige oven i snotten på dem? Dette er visuel fiskeri, når det er allerbedst en tidlig morgen i marts måned. Fisken er bestemt lokaliseret hos Team Sølv, så nu må vi bare vente og se, om gutterne kan få dem i tale. Hos Team OGP har Jim og Jimmy netop skiftet spot, og troen på fiskeriet er bestemt til stede. Skal jeg rende for? Bare lige så du lige Ja, ja, ja. Men det er bare at høre, altså... Bare du andre kaste hen? ud i det her. Hva? Jeg kan godt begynde bare at kaste ud i det her. Ja, det kan du. Og bare begynde at holde øje med vivlerne, for de ja. er... Burde satan en af hver. Ja, fisk. Er der? Ja, godt. Hvad fornemmer du? Jeg fornemmer... Øh, det er ikke være den største, men den kunne være før. Stærk, Timmy. Og bare... Den kan jeg sagtens selv klar. Okay. Ja, tak. Sådan. Uh! 
38. Ja. Og oh, fin vind lige nu, altså. Ja, det er helt perfekt. Der er lige, der er sådan noget mørk bund herude foran, og det virker så meget med, at den kommer derude fra. Den har med garanti nogle venner eller et eller andet. Det er godt lige at snakke med. Jeg er ikke sikker på, at vi snakker med mig. Er du med, Rebecca? Jamen, jeg er så med. Det er godt. Vi skifter plads nu. Det gør vi. Det der. Oh, jeg skal lige passe på den lort der. Ja. Ja, så videre op til bilen. op til bilen, og så nyt spot. Hvad fanden foregår der? <laughs> jeg laver lige en Rebecca. Er lige tur på John. <laughs> vi er kommet over på en ny plads, og det er bare spejlblankt vandet. Vi er så heldige, at der er, der er ikke så lavvandet endnu, så der er rimelig dybt, dybt ind under land, så vi går heroppe på, på kanten og kaster ud over her. Bunden den ser så fin ud, og der er masser af fødeemner i vandet. Vi, var lige, vi skulle lige over herover, da vi trådte ned i vandet, så tangle op og alt muligt. Det er fis bare rundt omkring. Det er der, skal være, der skal være nogle havreder her. Jeg, jeg tror, jeg tror min marker, hun er sådan lidt presset lige nu. Nej, du sidder fast i nettet igen. Hvad er det lort? Rebecca, så ved jeg, hun kan godt lide sådan lidt snacks. Og hun er i presse lige nu. Og hun går lidt bag mig. Så jeg tror lige, hun får en vand. Måske sådan et lille stykke. Måske en banan. Det er så planen, at hun får lidt mere... Hun lige kommer op og kører. Hun er lidt nede, tror jeg. Det er fordi, vi ikke... Altså, der er kommet lidt mere krosninger på nu. Og det er rimelig godt. Så kan jeg lige tage en banan imens. Jeg tænker, jeg går lidt væk, så kan være, hun ser min gave. Altså, hvem, altså jeg ved, kvinder de godt i chokolade. Så. Kig til venstre. Kig til venstre. Hvad? Ja, så går lige tilbage igen. Nej, stop nu. Du kan bare gå lidt længere tilbage. Gå nu længere tilbage og så kigge. Ja, ja, altså, jeg, jeg, jeg kunne... Jeg har skrevet mit navn også. Ja, jeg havde lidt problemer med at stave, men øh, det gik. Ja, men det var fordi, jeg, jeg tænkte, du var lidt... Øh, jeg kunne mærke på det, du var lidt nede. Men det er jeg også. Så, så var det lige lidt, og, ja, og så bankede vi videre. Tak. Ja, ikke også? Ja. Kunne du have banal eller chokolade? Ja, det skal jeg have chokolade. Ja, det tænkte jeg nok. <laughs> det ville min kone også. Hun også altid have chokolade. Når energien er lav, skal der tankes op, og der findes heller ikke det, som en plade chokolade ikke kan fikse. Og man må sige, at Flemming vinder titlen som den mest betænksomme fiskemakker. Et andet sted i Danmark lykkedes det Team OGP med at få deres første fisk i nettet, og selvom det var en undermutter, betyder det meget for troen på fiskeriet. Hos Team Savage giver derimod, begynder de at kunne mærke presset efter et par timers fiskeri uden så meget som et hug. Ja, skal vi passe på, at vi ikke kommer til at begå samme fejl, som vi gjorde i går med at, at gro fast et sted, hvor der ikke er nogen fisk. For vi kunne sådan set bare fiske os helt i stykker derude af, og det ser perfekt ud. Altså det, det er et, som sagt, den store havretbog, det her, det, det her det er bogen, det, her, det er billedet fra forår på kysten. Men på et tidspunkt så bliver man nødt til at kende, at, at der måske ikke sker noget, og så, og så flytte sig. Tag den lang tur tilbage og, og prøve noget andet, og det tror jeg måske, der går nok ikke så længe før vi kommer til den erkendelse, men den er, den er lidt svær at, at nå frem til. Den der kunne godt være over, kunne den ikke det? Eller hvad? Ja, det tror jeg ikke. Nej. Ej, det er længere end de andre nærmest. Hvordan kunne den tage så hårdt? Den er mindre end den ikke det? Ja, jo, 100. Meget mindre end de andre. Det er helt sygt. En snød. Det var en snyder. Fint lille. Ej, prøv lige, må jeg lige se den en gang? Vi skal måle den. Vi bliver nødt til at måle den. Ja, ja den er... Okay, 38,5. 38,5. 38,5. Den tæller i. Den svømme fra tagrenden af. Den har været et eller andet. Den har været noget gang. Ja. Ja. Præcis. Det er sygt. Altså, jeg har aldrig fundet fisk her før. Ja. Har du det? Ja, ja. Det er sygt. Jeg har fået en 63 år. Seriøst? Mm. Ja. Sygt. Det var her, vi startede sidste år. Ja. Det var særlig meget held. Og vi bare troede, at det var der, det skulle ske. Ja. I det mega høje vand, hvor det er en fisk helt ind langs land derovre. 
Der er i hvert fald et eller andet måske, der lige pillede ved min der igen. Eller hvad? Fuck, det er lige igen. Et spin. Ej! For helvede! De tager simpelthen så mærkeligt. Næste følger jeg får, ikke? Ja. Der, øj, der var en fest der. Ja, efter, efter, efter. Har du den? Mærke den? Nej. Åh, oh, okay, den er lille. Godt nok lille. Har du den? Nej. Ja tak. Ud med fluen. Så der er også flere der, det er helt sikkert. Ej, hvor er det dejligt, at der lige kommer lidt krusninger ja. på. Det kan være så afgørende. Jeg tror, jeg var uopmærksom. Jonas, den kunne godt være måske på målet. Kunne det? Ja. Der kommer. Ah. Det er hen til. Jeg nåede simpelthen lige at se den, inden jeg skulle til at sige, at jeg havde en følger, og så havde et lille spinstop, så var den der. Okay. Fint, fint, fint. Ja. Jeg tror ikke lige helt, vi rammer 40 der. Men øh, heldigvis så viser det i hvert fald, at der er fisk her. Det var rart at få kræftet. Ja, for fanden. Okay, tak. Ej, det gør den ikke, vel? Nej. Det sætter vi bare med til ud igen. Vi startede jo morgenen ud i rimelig fladt vand, og det gav ikke rigtig noget på pilen, så jeg fandt en lidt længere stang frem her. 11 fod, 15-45 gram ikke toren og det var sådan set, fordi jeg havde lyst til at fiske lidt med Bombarda og kunne præsentere en lidt mindre avn. Det her det er en mikroblink. 1,2 gram. Berkeley Area Game Spoon. Et lille mikroblink, som øh, i den grad kan sætte gang i de her små kredsende øjer her på det lave, blanke vand. Og helt uden vind, så kan det være en, en fordel. Små krosninger på overfladen og et mikroblink fisket efter et bombarde var umiddelbart vejen til succes hos Team Sølv. Det begynder at blæse op over Danmark, og måske netop dette er hvad der skal til, før vi ser den første fisk over målet i episode 5. Ja, der var den. Der var den. Godt nok. Helt ude. Endelig. Lille fisk, desværre. Lille fisk. Men det er et rigtig godt tegn at få oh, dem helt ude i kastet. Men de skal ingen, være her. Ingen tøvel. Øj, Øj, den er, er rigtig fin. Den, <laughs> den føles lille. Den, er, den fulgte den er bare fin. med. Sådan. Ind med blinket. Ja, ja jeg tonser. Ja tak. Det er dem, der skal være i det her vejr. Vi har set en terneklue forbi med Tobias lige før, så der røg et 22 gram søm på, som bare virker i de forhold. Og nu, og nu er det givet på det. Første godkendte fisk. Og første fisk i dag. Nu skal den bare lige i nettet. Jeg skal ikke lige koncentrere mig. Kan du se den? Ja, den kommer nu. Så. Ja! Yeah. Woo! Yes. Det var dejligt, den var der. Åh, oh, de skulle være her. Ja, vi har, vi har faktisk gået i næsten time i det her forhold nu, og ikke rigtig forstået, at vi ikke har fået de der fisk. En tagrende fisk? En tagrende yes. fisk. Giv mig lige. Ej, ikke bare. Sagde jeg mig rundt, det var. Åh, oh. det, det, det er en regnbue. regnbue. Nej. Er det Nej, det er en Tæller regnbue. Det er simpelthen løgn. Nej, det er løgn. Tæller den ikke? Den er... Nej, det er ikke en regnbue. Jo, det er en regnbue. Den er bare ikke nogen hale. <laughs> nej, 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 nej. <laughs> nej, hvad sker der? Det er faktisk lige... Vi har lige, vi har lige fået ud af, at det er en regnbue. Eller det er en stilhat. Men er det det? Ja, ja. Det, er det, det ikke bare en havrød med smadret fra hale? Ja, det kan også godt Det være. tror jeg sgu, det er. Nej, det er en regnbue. Men lige før den er for fed til randen. Det bliver på højkant. Ja. 50 cm. 50 cm diabetesfisk. Antiklimaks. Øh, fik en, hvad vi troede var en rigtig stor, fin, fed havred. Viste sig at være en øh, stor, fed, men også fin øh, undsluppen øh, regnbue. Havde, havde meget smadret hale. 
Tja, havde vi nu haft gang i Rainbow Smash, var denne fisk en solid kandidat på pointtavlen. Desværre for Team Vestin og deres regnbue for ikke at forglemme Savage Gear og deres ål, er det kun havrede, der tæller med i konkurrencen. Og til at overliste netop disse, tager Lars fra Team Savage Gear nu desperate metoder i brug. Jeg kan godt se, vi begynder at blive lidt desperat. Det her det er sådan noget, jeg aldrig nogensinde røger ved sådan noget ophænger her. Jeg orker det simpelthen ikke, men altså, det, øh, det er det, der kan gøre en forskel i dag. Så er sådan en gummibørg her på sådan en savage ting Men øh, det har ikke gjort nogen forskel endnu, men det kan være, det gør det. Fisk, fisk, fisk. Efter, målsfisk. Kommer der igen, kommer der igen. Tag så, tag så. Helt ind bagved. Ah, der er vendt om. Bagen over. Ja, fyr for sagde, vi skal have fisk. Jeg tager lige bumsen. Jeg tager lige bumsen. Sådan, Lasse. Er den før? Det er sgu tæt på, tror jeg. Skal vi ikke have den i baljen, så det kan jeg gøre? Skal vi se den ordentligt? Den er, den er sgu tæt på. Det er, jeg tror lige 8.39 igen, måske. Okay. Nej, det går sgu ikke. Du. Det kan vi ikke få den til at blive. Hey. 37, ja. Det er flotte røde pletter, jeg er tyk fisk, altså. Fik jeg lige skiftet om til Bombarder, de der små nye Savage Gear gummiorm der på 5 cm kun. Og det, efter jeg lige havde to følger før, så tænkte jeg, nu, nu, nu prøver jeg. Og det tog ikke mange kast, så ja, den angreb den bare fuldstændig. Altså, stod bare fri af vand med det samme, efter den havde set den. Og, ja, altså, det, men du, de, de er bare rum, de går æderhen. Det har vi jo set. Altså, de er simpelthen så tykke og fede, så... så hvis det er det, de vil have, så er det altså det, de får lige nu. Den er sgu længere end din. Ja, den er sgu 39. Ja. Den mangler en centimeter. Ja. Jeg er tæt på da. Så fik du lige en også, Lars. Jamen, det er jo så en vaske ægten verdenspremiere. Jeg har lige fanget den første fisk nogensinde i hele verden. For evigt og altid. På den her dejlige, dejlige brune og motorøl. Og jeg synes jo, det ligner en træstam, så hvis jeg nu må få lov at bestemme, hvad den skal så synes jeg, den skal hedde træstam. Eventuelt med grøn marcipanbue. Nu er vi kommet hen på en ny plads, og øh, vi har faktisk lynhurtigt haft nogle følgere, begge to. Det har ikke været nogen ny rekordfisk, men øh, måske nogen, der har været omkring målet, og det har vi eddermame brug for lige nu. Også lige for at få øh, et øh, selvtillidsboost. Lige nu der går jeg med et setup, der hedder øh, Præsten Reaper 2 Stang. En ul øh, 2-12 gram. Meget, meget let gear. Øh, fin lille hjul, der passer til. Og øh, 10 grams kron i hundestyle. Det, øh, vi, vi prøver lidt forskelligt nu, så Jimmy her går med kyststangen. Og lidt større grej, jeg prøver noget småt, fordi øh, vi skal altså have det her til at lykkes. Oj, nej, 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 nej! Og Kaspar, den var... Ja, jeg kunne se vivlen. Hvad? Jeg kunne se vivlen. Den hukket på, på fuld drøn. Den ramte bare i krog. Virkelig, det var lige her. Ja. 100 procent overmålet. Ja. 45, 50 igen. Men det er sgu frustrerende, Jimmy. Ja, meget frustrerende. Det gør, når vi ikke har fået den overmålet nu, og de ja. hammer bare på lige nu. Der var tre følger indtil nu. Ah, det er super. Men, men jeg har en på. Ja. Den står der stadigvæk. Det er moren, mand. Den er stor. Den er 60 eller sådan noget. Den er væk nu. Den er før. Fedt, 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 fedt. Er den godkendt? Ej, hvor er du smukt, mand. Men der stod en mobdreng ved siden af. 
Da den satte på krogen og plaskede vand, så stod der bare en fisk stille og roligt og kiggede, hvad fanden foregår der. Men øh, vi fik da en af dem. Avnskift. Det kan nogle gange lige gøre forskel. Til gengæld har jeg fanget en masse salat. Og endelig kom der en fisk over målet til Team OGP, der samtidig er dagens første fisk på pointtavlen. Det giver et godt indblik i, at fiskeriet bare har været ultrasvært i hele landet på denne dag. Men en enkelt havre på 40 cm er ikke nok til at føle sig sikker, da der et andet sted i Danmark er rigtig mange fisk inde på pladsen, hvilket disse droneoptagelser fra Team Shimano Gilumis er med til at afsløre. Så. Så. Ja. <laughs> Hvad tror vi, den er? Det ved jeg ikke. Du har lige fanget den. Det er fedt. Det er lækkert. Ja, det er i hvert fald en, der tæller det her. Skal ja, jeg holde din stang? det er lækkert. Endelig. Vi har mange. Vi tager den lige sådan her nettet først og måler bare lige hurtigt. Vi har et cirka. Og vi har et cirka, fordi den, den er ret vild. To sekunder. Der, den er. Ja, 47. Yes. Kan vi se det? Ja. Helt blank. Længe skinner bare i solen. <laughs> Godt gået. Fedt. Stærkt. Skal vi ud og fange en ikke? Åh oh, jo, nu prøver vi igen. Det, prøver vi. det er så godt. Det er. Jeg tror, det er det helt rigtige, vi går med spænd og flue. Tror du ikke det? Oh, jo. Perfect mix. Perfect, Perfect mix. mix. Jamen også. Så du vivlen, den lige lavede ude bag? Jeg tror det var stor fisk. Er det en undermåler? Øh, ja, det tror jeg, det er. Ikke stor i hvert fald. Men det er en fisk. Og det er altid lækkert. Hold da op. Du skal ud igen. Det er det samme. Ja, ja. Anden der. Ja. Anden over. Vi går bare over den der, kunne ikke det? Så er der lige den her ude hurtigt. Nej, jeg tror ikke, den er over. Måske lige omkring. Ah, eller hvad? Den er kun 37,5. Ah, Øj, stop fisk også. Okay. Okay. Hvad vil du helst være? Børsteorum. Monteret på en trækro. En trækro? <laughs> et 25 grams bombardaflade. Og så skulle du enten dyppes på stemt, eller herop. Okay, så jeg skulle, jeg skulle være... Altså, jeg må kun være en børstorm. Ja, kun en børstorm. <laughs> okay. Og du var en lang børstorm. Altså sådan en rigtig havet snak, ikke? Overlever jeg, efter jeg er blevet døbt, hvis ikke jeg bliver spist? Sådan der, Max. Perfekt. Ui. Ui, der er en overfør der. Ja. ja. Ui. <laughs> Den tog børstormen. Åh, <laughs> <laughs> oh, det er net. Og den er over 40. Okay. 40. Jo, den er altså. Jo, jo. Ja, tak, mand. Ja, 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 ja. <laughs> Hvad står om snak, virker? Så <laughs> tager de tag, han. Oh, sorry, min. Er det godt? Der. Hvad siger vi? Og den er helt oppe. Og den er 44. 44. Så er den ud. 44. 44. Og 47. 47. Det er bestemt ikke hver dag, at fisken er i hugget, som de er lige nu hos Team Shimano Gilumis. På pointtavlen kan vi se, at Max og Andreas ligger i front denne dag med to fisk over målet. Team OGP har med en enkelt fisk på 40 cm snedt sig op på en anden plads, hvilket betyder, at der ikke skal mange fisk til, før at pointene begynder at fordele sig anderledes denne dag. Den er ikke stor. Men kan den lige være der, eller hvad? Bare lige... Øh... Jeg tror ikke. Jeg tror sgu ikke, den er der, Jonas. Nej. Det er en, øh, en gammel kending fra sidste år. Øh, den lille pil der, i en 12 gram. Øh, det er dejligt at se, at, at det virker stadigvæk, ikke? Og vi du finder lidt fisk hen, så havde lidt hook. Og så kom den her, her ind og hen over det helt lave der. Hvis du øh, tager den der. Og så... Øh, Gør vi lige tale lidt våd her, så ser vi lige om, øh, hvor mange centimeter der er på den fisk der. Ej, hvor der var. Den er simpelthen lige... Den er lige 38,5 der, ikke? Det, øh, men øh, den er godt, Jonas. Det virker som om, der er lidt flere ja. fisk herinde, ikke også? Yes. Så, det er nemlig bare os, der skal køre på. Jeg står med den der lille bandit. Øj, øh, huk! Helt klart! Gå gonk! Jonas, bare øh, ud efter mig der. Den vej ud af? Lige frem, ja. Ej, ja, det sagde lige gong gong igen der, mand. Ja. Godt. Jeg har lige skiftet til en pænder her i 18 gram. Øh, Naturskru, farver, baitfish. Og øh, med de 18 gram, så kan jeg lige øh, komme lidt længere ud, end jeg kunne med den lille pil. Så må vi se, om det er derude, Jonas, at de skal hentes fra nu. Ja. 
Jeg kan simpelthen ikke forstå, at vi ikke vælter os i fisk. Det er så fede forhold. Og det er let at fiske i. Der er jo ikke særlig meget vind. Altså, det, det er jo super nemt at fiske i det her. Man skal ikke engang stå og kæmpe og hoppe i bølge eller noget. Nu øh, fisker vi lidt dernede af, og så tror jeg, vi skifter plads eller går. De burde være her, og de burde komme ind i de her forhold. Men vi har lidt et øh, time issue, fordi vinden lægger sig igen inden alt for lang tid. Så vi vil gerne udnytte det nu her. Ja, yep. der er den der. Det ser lidt bedre ud. Den kunne godt være over. Over de 40, den her. Skal vi se, om vi kan få ramt på stemmen og få fyldt den af det. Net. Nej! Nej, for helvede. Det er <laughs> Så er du ikke lige nettet på igen? Jo. Det er åbenbart bare episode 5, det her. Ej, det er også for dumt. Der er flere. Jeg tror, jeg skal have rotationsplinket på igen. D63. Er det en sårlig inline 22 gram i Oliver Ayo, jeg har på? Surt show for Team Vestin, der i uvidstheden ikke er klar over, at en fisk på blot 41 cm vil sende dem op på en samlet anden plads for dagen. Heldigvis for David får han endnu en chance, da en havret hugger få kast senere. Kom så! Vi skal på tavlen. Har også en tankbusk med, kan jeg se. Det er fint, så kan den ikke se mig. Det er bare jorden ind. Please. Vi vil gerne lige på en enkelt på tavlen her. Det lyder tankerne tilbage på alt det arbejde, man har hjemme i haven, når man har sådan en tagrøn her. Så kom vi lige akkurat på tavlen med en 42 cm. Og Team Vestin har meldt sig ind i kampen. Denne gang lykkedes det at få en fisk over mål og endda den rigtige art. Og 42 vigtige centimeter er nu skrevet ind på pointtavlen. Vinden har heldigvis også taget til hos Team Rapala. Rebecca og Flemming har netop skiftet spot, og dette virker til at være den helt rigtige beslutning. Ja, der sker det. Vi har 10-15 minutter tilbage eller sådan noget. Og nu går helt ind i den vi her. Og jeg havde lige hook, og den hopper af. Eller jeg havde den på. Og så smutte den sgu. Men øh, og Rebecca følte også, at hun havde en, øh, et nap. Så de er altså trukket her ind, ser ud til. Så. Ej, Flemming, så er det... Nej, 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 nej. Yes! Yes! Flemming! Åh, oh, hvor er det fucking godt lige på fucking falderæbet, mand! Åh, oh, hvor er det fedt! Der er simpelthen... Prøv lige at høre her. Ej. Den er over mål. Den er, over Den er fucking over 40, mand. Vi, øh, vi har... Nej, nej, nej. Vi har... Hvad har vi? Vi har... Vi har, vi har igen. to minutter to tilbage. tilbage. Altså, at klokken den var 8. Vi har til kvart over. Og lige, lige for to sekunder siden, der var den der 8 ja. minutter over. Det Nej, var det fucking godt, det her, mand. Og sådan skal det gøres. Bombarda og Flue leverede den fisk, som Team Rapale har kæmpet for hele formiddagen, og som stensikkert vil sende dem op på en solid anden plads for dagen. Alt imens, at Flemming og Rebecca går ind til strandkanten med fisken for at få den målt, er havrederne stadig at finde hos Team Shimano Gelumis. De der små spirvip, så er der bare fire rundt. De kan nok lige... Det er også... Oj! Var den der igen? Ja, på civilen. Hold da kæft. Har du den? Ja, over målet. Den over er målet. god, er den ikke? Jo, stor. Fin. Jo, oh, jo, det er den. Den er faktisk det største i dag, indtil videre, det her. Den er faktisk rigtig fin, den der. Ui, Ui den er god. Satan, da. Den er god, den, den der, Max. Det er stor fisk, den der. Eller fin. Og satan. Nej, den er fin. Jeg går Ej, lige at snakke om, det er de større fisk, som godt kan kroge. Den sidder yderligt. Mm -hmm. Er du klar? Ja, jeg har den. Yes! <laughs> Nej, hvor er det kære, Nej, mand. Hvor er den flot. Nej, hvor er den flot. Jeg tror, den er over 50, det er den også. Ja, ja. Jeg tror, den er 53. Hvis ikke lidt større. Den er fandme 54. Den er 54. Den er... Kan du se kameramanden? Ja, tak. Nice. Nej, hvor er den flot. <laughs> yes, 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 yes. Ej, ja. 
Så skal hun lægge os det her. Det var det godt. Ej, hvor er det dejligt. Yes! Det var det godt gået, Max. Spiller sky. Du tager tagrenden. Du tager tagrenden. Så øh, vi har kæmpet og kæmpet og kæmpet. Skal vi lige skynde os at have et mål her. Nej! Fuck, det der, det der. 51 51,5. 51 ej, ja. Ej, det er så godt. Det er så godt. 51 en halv. Vi skynder os at tage den ned igen. Den har godt nok lige lidt garnskader, men... Uh... Ja. Ej, det er Ej, 51 flemse. Uh, ja. Det er det, vi har... Det er det, vi har ventet på. Den har godt nok lige lidt, uh, lidt garnskader, men uh, vi kan tage et hurtigt kig på den. Og så, uh, så lukker vi den hurtigt fri igen. Det var godt, Flemming. Det var så fedt. Det var lige det, vi havde brug for. Oh, Men, det, var, øh, det var godt nok smadret. Vi runder den lige af her. Fordi ja, for det er jo slut. Øh, det var de sidste to minutter. Ja. Så episode 5 er, er slut, slut nu. Og Med en fisk på øh, en fisk. 51. En halv. Ja, men 51. Nå, ja, vi runder ned af, så det er en, en fisk til os i episode 5 ja. på 51. Det er Lige godt. her til sidst, det var sæt med godt. Tak til, til havreden, der gerne ja. gad at spise min kår på bas. Vi håber, at, ja. øh, at I vil kigge med i, i næste episode. Det danske havredfiskeri viser sig fra sin allerbedste side i de sidste minutter af episode 5. En fisk på 54 cm til Team Shimano Gilumis og en fisk på 51 cm til Team Rapala. Sikke hektiske minutter og hvilket drama, der udfordrer sig i toppen af pointtavlen for denne episode. Selvom de resterende teams er ved at takke af for dette afsnit, har vi stadig én overraskelse tilbage. Sidste år formåede Andreas fra Team Shimano Gilumis at lande hans nye PR på flue foran et rullende kamera. Et scenarie, der næsten er uhørt, men lige nu har Max byttet spindestangen ud med fluestangen, og der er en form for déjà vu i luften. Der udfolder sig nemlig et sandt drama i de døende minutter af episode 5 hos Team Shimano Gilumis. Fuck, den er stor, Andreas. Yes, man. Hold nu kæft. Det er jo godt se lidt ud. Ja, lidt. Det er rigtig dejligt, det der, Max. Det vil ikke være nyt. Men hold nu op. Det var et sygt hug. Jeg tror, du kommer, bunden. Jeg kommer, jeg kommer. Løftede af stangen. Okay, din line er faldet ud af linekuren. Bare lige så du ved det. Ja, den er rigtig stor, den her. Det er en blankfisk. Nej, 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 nej. Det er en blankfisk. Det er en blankfisk. Nej, 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 hvor er den stor. Nej, 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 hvor er den stor. Nej, hvor er den stor. Oj, 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 oj. Nej, nej, Max. Okay, din line skal vi lige have op i linekuren her. Ja. Jeg gør det, jeg gør det. Bare faktisk videre, bare faktisk videre. Hvor er den stor, hvor er den stor, hvor er den stor, hvor er den stor. Jamen det er fint, det er okay, er det ikke det? Nej, nej, hvis vi kommer ind her, det går sgu ikke. Hold nu kæft, mand. Oj, hvor er den stor? Den er fire kilos, den her, Andreas. Andreas, <laughs> ja, det, jeg er med. det er kæmpe fisk. Jeg er med. Hold nu kæft. Vi tager det. Okay, jeg siger ikke. Hold. Øhm, hold. hold. Lad os prøve, Max, hold. at bare stille og roligt og så ind bagved her. Så prøver vi at komme lidt længere ind. Fordi der er rent sand inde bag os. Ej, hvor er den stor, Max. Den er virkelig, virkelig stor. Åh, oh, den sidder yderligere i krøden, ja, 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 jeg ved det, jeg ved det, jeg ved det. Jeg gør mit allerbedste, Max. Ja, det lover det jeg. godt, du gør. Åh, oh, den sidder helt ude, den sidder helt ude. Ja, jeg ude. kan godt se det, jeg kan godt se det. Nej, 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 nej. Ja, vi tager den bare stille og roligt. Ja, lige præcis. Åh, oh, jeg kan se fluen. Ja. Fuck. Du bare sørge for hele tiden at køre stangen rundt med den, så den ikke begynder at rulle helt ja. vildt. Sådan der, lige præcis. Ah, den sidder lige... Oh, fuck, hvor er det nøjeren. <laughs> Nej, den er fin, mand. Hold Ej, det der må ikke ske. Kom så, kom så, kom ja, så. Ja, yes, yes, yes. Den er blank. Ah! Uh, yes, yes, yes. Oh, man. Man, den er fucking kæmpe. Oh, Og den er helt blank. Nej, hvor sygt. Ej, jeg ræster hele mig selv. Åh, jeg er shaky, mand. Fuck! Holy nej, hvor er den shit, stor! Den nej, 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 hvor er den stor! Ah, nej, 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 nej! Lad os komme ind på det lave her. Holy shit! Nej, hvor er den syg! Åh, oh, hvor er den sej! Fuck, hvor er den grum! Fuck, hvor er det sygt! Fuck, hvor er den grum! Fuck, hvor er det sygt! Vi går ind på det helt lave, bare tænke selv her. Hvor er det sindssygt! <laughs> Tænk, det sker igen i år, Max! Tænk, det sker igen i år! Åh, oh. ej, det sker igen. Det sker igen i år. Ej, hvor er det vildt. Ej, hvor er det forkert. Ej, jeg er glad for det, dig. 
Shit, André. Shit! Shit! <lacht> Så tager du hovedet og lægger den, lægger den ned i her. Kan du få den med hovedet først? Jamen, vi skal lige have den... Yes. Så. Se. 65 er den, ikke det? Den er 65. Den er 65 cm. 65. Fuck, hvor er det godt, mand! Hvor er det sindssygt! Hvor er det sindssygt! Hvor er det fucking fedt, mand! Øj! Øj, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Nej, det ved jeg heller ikke. Åh, ja. Åh, ja. Jeg har også bare lidt... Det er jo helt crazy. Det er sådan, det skal være. Virkelig en flot bandit, mand. Det er sådan, det skal være. Ej, det var lækkert. Ærmene er fyldt med vand, og vi er våde, og det hele spiller bare. Hold nu op, mand. Åh, lækkert. Åh, jeg er vagt. Nu kommer jeg på en ordentlig kamp. Åh, hvor er det sygt. Det er så fortjent. Det er så fortjent. Vi skal have McDonald's i aften. Det skal vi være. <laughs> Hold nu op. Spicy Nuggets og... Oh, yeah. Spicy Nuggets. Det hele. Og igen formår Team Shimano Gilumis at overgå dem selv for andet år i træk. Og vi har netop været vidne til en ny personlig rekord på fluestangen af Max. Der skal lyde et kæmpestort tillykke til den unge skarpe havrede fisker fra alle os bag produktionen. Og med denne fisk kan vi vælge afslutningen på episode 5. Hvor seks teams gør sig klar til at skyde finalen i gang i næste episode. Og nogle med et større pres end andre. Det var tre år siden uden point. Det skal det, godt. Jeg ved ikke, om det er en ny rekord. Nej, ja, jo, det skal nok. Det ved jeg faktisk ikke. Det er en bedrift til sig selv. Men det finder jeg positivt, altså. Jeg er sådan ja. set glad for at have noget sump under stålerne igen. Det synes jeg føles godt. Åh, oh, jeg savner kysten. Bare ikke lige det, vi er ude på i går, men... Men skal vi ikke runde af og så jo. sige uh, tak, fordi I kigger med, så må I lige have lidt tålmodighed. Ja. Og hvis ikke uh, vi finder noget i, her i eftermiddag, så skal så, vi nok kigge os om efter et par nye sponsorer. Ja, på, på, på forhånd undskyld. Ja. Det var afsnit 5. Det var afsnit 5. Vi har kæmpet. Vi har kørt uh, rigtig godt på. på en super fed, to super fede pladser. Der har været fisk begge steder. Ja. Uh, forholdene har måske ikke været 100% ideelle. Meget klart vand. Og, uh, Især ikke der i morges, vel? Nej, det var lige til en, uh, til en helt flad side. Det vi sluttede på her til sidst, det virkede bare så lovende. Ikke? Det var, der var fisk sådan forholdsvis hurtigt. Og... Ja. Men, uh, nu det skrækker vi, har... vi luft ind til at give den ordentlig skud vi har et i afsnit sidste til, afsnit. Og det, der giver det, vi den alt, der vi overhovedet har tilbage. Skal vi sgu. I øh, vadestøvlerne. <laughs> Mere batteri på dem. <laughs> vi går videre her. Ja. Så er det slut på episode 5. Vi nåede lige at få en enkelt fisk med på 42. Det var jo rart, men øh, der er flere fisk her, og vi har mistet et par stykker. Så vi klør på. Så se med i episode 6. Team OGP har kæmpet til det sidste, og i hærdigheden blev endelig belønnet, da Jimmy få sekunder inden luft landede en smuk 49 cm blank fisk. Og med to fisk over 40 cm er de nu klar til at takke af for episode 5. Jamen det blev så afslutningen på afsnit 5. Ja, det gjorde det. <laughs> vi nødte lige lidt på faldrebet. Ja, det var faktisk meget godt. Vi har fået to i nettet, ja. der dog til år, men vi er eger bank med set mange fisk. Ja, det har vi. Altså vi kunne have fyldt kortet. To gange. <laughs> ja, de har... Men de har været lidt sky, ja. og så har de kunnet lige at falde af også. Ja, det har de. Tak fordi I kiggede med i afsnit 5, og jeg håber, I vil hæppe på øh, Team OGP i sidste afsnit, afsnit 6. Det glæder vi os til. Ja. Tak for i dag. Okay, må køle. To sekunder. Nej, <laughs> nej, nej. Nej, nej, nej. Jeg har net, jeg har net, jeg har net, jeg har net. Hold nu op. Det har været helt vildt. Det har været så sent. <laughs> er du ramt det sgu? Ja. Og du fik din fisk? Ja. Ej, jeg er så Min glad. PR på flue, mand. Det er så dejligt. I blankfisk. Ja. For sigt. Jeg er så glad. Det sker ikke. Det, og det er igen i år. Ja. ja. Du fik din PR på flue ja. sidst. Der må være noget med det her Sea Trucks Master. Ja, det er ikke dejligt. Og så er den der på flue. Det er egentlig også lidt vildt. Ja. Og vi har fanget mange gode fisk på spil. I ja. dag. Det må man bare sige. Fluen har faktisk været... Dem har vi mistet mange af. Det har været underdoggen. Og så kom den lige stærkt til sidst. Ja. Tak fordi I har fulgt med i episode 5. Vi er meget, meget, meget glade indtil videre. Det og jeg tror, at vi glæder os meget til... En god dag. Ja, episode 6. <laughs> det er rigtig godt. Og det har været en fornøjelse. <laughs> som altid. Ja, det må man sige. Så øh, vi takker af herfra nu. Team Fimano. Over and out. <laughs> Og med alle teams færdige i episode 5, er det tid til at tage et kig på pointtavlen. 
Team Shimano Gloomis har ekstra god grund til at være godt tilfredse denne formiddag. De ligger nemlig i front inden for begge kategorier og med Team OGP på en flot anden plads for dagen. Team Vestin er derfor tvunget til at finde nogle fisk over målet i næste episode, således at de kan komme op og konkurrere om førstepladsen endnu en gang. Det har været et sandt drama i slutningen af denne episode, hvor fiskeriet pludselig livet op blandt mange teams. Og lad os bare sige, at det tegner rigtig godt for næste episode. Følg med i næste uge, hvor vinderen af dette års Sea Trials Mass bliver kåret. Flere af vores teams ligger desværre fiskeri til side og skruer op for tempoet i en grad, som ikke er set før i denne konkurrence. Der er derfor lagt op til et sandt drama, da intet team kan føle sig sikker på sejr endnu. Vi hos Just Fishing Danmark ønsker dem det største knæk bræk, da intet er afgjort før det aller sidste kast er lagt, og bonuspoint er fordelt til sidst i konkurrencen. Husk, at du altid kan finde grejt brugt i videoerne på vores webshop justfishing.dk, samt støtte os ved at abonnere på vores YouTube-kanal. Vi ses i næste uge til en spændende finale af Sea Trust Mass Sæson 3.